నమస్కారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి గారి హత్య కేసు ఎస్ హాట్ టాపిక్గా మార్చింది ఎవరు సిబిఐ వాళ్ళు హాట్ టాపిక్గా మార్చాల వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి గారిని హత్య చేసిన వాళ్ళు హాట్ టాపిక్గా మార్చాల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ హాట్ టాపిక్గా మార్చాల అవినాష్ రెడ్డి గారు హాట్ టాపిక్గా మార్చాల హాట్ టాపిక్గా మార్చింది ఎవరు పొద్దున్న లేస్తే సిరాబాదులు విషాన్ని నింపి రాస్తాయే పచ్చపత్రికలు అవి హాట్ టాపిక్గా మార్చాయి నిన్నటికి నిన్న ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇరవై మూడున లోక్సభ సభ్యుడు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి సిబిఐ ఎదుట నాలుగు గంటలు విచారణకు హాజరయ్యారు నాలుగు గంటలు అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు సిబిఐ ఎదుట హాజరవడం ఒక లోక్సభ సభ్యుడు ఓపిక్గా కూర్చున్నందుకు అభినందించాలి అవినాష్ రెడ్డి గారు రాతపూర్వకంగా లిఖితపూర్వకంగా సిబిఐకి అభ్యర్థనిచ్చారు కోర్టు కూడా తెలిపారట నా వాంగ్మూలాన్ని రికార్డు చేసేటప్పుడు ఒక న్యాయవాది ఉండాలి నాకు తోడుగా ఆడియో రికార్డింగ్ వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఉండాలని చెప్పి ఆడియో రికార్డింగ్ వీడియో రికార్డింగ్ చేయలేదేమో అనేటువంటి అనుమానాన్ని వైఎస్ వివేకానంద నందరెడ్డి గారి హత్య కేసులో నా ఆడియో రికార్డింగు వీడియో రికార్డింగ్ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయడం లేదు అన్నటువంటి అనుమానాన్ని అవినాష్ రెడ్డి గారు వ్యక్తపరిచారు అసలు వీటన్నిటికంటే ముందు న్యాయ కోణంలో న్యాయపరంగా ఆలోచించాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి గారి హత్య బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండంగా జరిగింది అది వైఎస్ కుటుంబీకులే హత్య చేసి ఉండుంటే అధికారంలో ఉన్న బాబు ఎన్నికల సంవత్సరంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ హత్య జరిగినప్పుడు బాబు గారు ఊరుకునేవాడేనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో సహా కుటుంబీకులని మొత్తం కుటుంబాన్ని అందరి మీద ఆ కేసులు బనాయించేసి ఉండేవాడే కదా కేసులు బనాయించలేదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించలేడు ఎందుకంటే సిబిఐని తని తరిమేశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సిబిఐ లేకుండా తని ఆర్డర్ ఇచ్చాడు అందుకని సిబిఐ విచారణ జరిపించమని అడగలేడు అందుకని ఒక సిట్ అని వేశాడు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమ్ అని దాంతో కూడా ఒక పదిహేను రోజుల్లోనో నెల రోజుల్లోనో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించి విచారణ జరిపించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీదో లేకపోతే ఇంకెవరెవరి మీద కేసులు పెట్టాలనుకున్నాడు వాళ్ళ మీద పెట్టి ఉండాల్సింది కదా పెట్టలేదు అదే కాక ఈ మధ్య ఆయన ఇదే కర్మరాబాబు ప్రోగ్రామ్కో ఇంకో ప్రోగ్రామ్కో జిల్లాలు ఎమ్మడి తిరుగుతున్నాడు కదా ఆ తిరిగేటప్పుడు అన్నాడు కదా వైఎస్ వివేకానందారెడ్డి హత్యకు కారణం నేనే అన్నాడు బాబు ఒకసారి ఆ వీడియో ప్లే చేయండి బాబు గారిది బాబు గారు చేసింది వీడియో ప్లే చేయండి ఇందులో కనుక సిబిఐ వాళ్ళు సిబిఐని మీరు రాష్ట్రంలో లేకుండా చేసినప్పుడు ఈ హత్య జరిగింది కనుక ఆ ఉత్తర్వుని అదే రోజు నాడు ఉపసంహరించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసి సిబిఐ విచారణ జరపాలి అని చెప్పి ఆదేశించి ఉండాల్సింది కదా అది ఎందుకు చెయ్యలేదు ఇప్పుడు అసత్య ప్రచారాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళ మీద అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆ రోజు నాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆ రోజు నాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి డీజీపీ గారిని కూడా 
ఆ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులను కూడా సిబిఐ విచారించాల్సిందే బాబు గారిని కూడా విచారించాల్సిందే ఎందుకంటే ఆయన ప్రభుత్వ హయాంలోనే కదా జరిగింది ఈ హత్య వైఎస్ రాజారెడ్డి గారిని హత్య చేసిన వాళ్ళ మీద కక్ష తీర్చుకోలేదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళ హత్య రాజకీయాలు చెయ్యరు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారు హత్య జరిగిన తర్వాత వైఎస్ జగ వైఎస్ రాజారెడ్డి గారు హత్య జరిగిన తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన కక్ష తీర్చుకోలేదే ఆయన కక్ష తీర్చుకోవాలా ఎవరు చేశారో తెలుసు ఆయనకి అయినా సరే వాళ్ళ పాపాన్ని వాళ్ళు పోతారని వదిలేశారు ఆ తర్వాత తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయనకి తెలుసు తాతగారిని రాజారెడ్డి గారిని ఎవరు హత్య చేశారన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా తెలుసు అయినా సరే కక్ష తీర్చుకోలేదు ప్రజాసేవకి నిమగ్నమయ్యారు సంక్షేమ పథకాలతోటి ప్రజ పేద బడుగు బలహీన దళిత మైనార్టీ వర్గాల ఆకలి తీర్చడానికి వాళ్ళ సమగ్రాభివృద్ధికి ఆర్థికాభివృద్ధికి కంకణం కట్టుకున్నాడు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ హత్య రాజకీయాల మీద దృష్టి పెట్టనే లేదు ఆయనకు అలవాటు లేదు ఆ కుటుంబానికే లేదు ఆ అలవాటు హత్య రాజకీయాలు చేసే అలవాటు ఆ తర్వాత నిందితులందరూ కూడా వివేకానంద రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితులు అనే టాక్ ఒకటి ఉంది వివేకానంద రెడ్డి గారి కుమార్తెకి అల్లుడికి పెద్ద బావమర్దికి కూడా సన్నిహితులే వాళ్ళు అనేటువంటి నగ్న సత్యం సిబిఐ ఏమంటారు దాన్ని సిబిఐ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇండియానా క్రిమినల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషనా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషనా అండ్ నో ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ అప్పుడెప్పుడు పాతకాలంలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇందిరా అని పేరు పెట్టారు కాదు ఇప్పుడు సిబిఐని చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ అనాల్సి వస్తుంది సిబిఐ అంటే చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్లే ముద్దాయిలు వాళ్లే దోషులు వాళ్లే విచారణాధికారులు అయిపోయారు వాళ్లే న్యాయ న్యాయ నిర్ణేతలు అయిపోతున్నారు ఇది ఎక్కడ న్యాయం అసలు ఆ రోజు నాడు వివేకానంద రెడ్డి గారు హత్య జరిగిన రోజు నాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి చంద్రబాబుతో సహా అధికారులందరినీ కూడా సిబిఐ విచారణ జరిపించాల్సిందే రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుని హత్య బాబు గారు చేయించాడా అనేటువంటి అనుమానం ప్రజల్లో వస్తుంది ఇది ఎన్నికల సమయంలో ఆ రోజు నాడు ఆయన హత్య జరిగిన రోజు నాడు కూడా వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారి కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనే ఇంటికి వచ్చారు వివేకానంద రెడ్డి గారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సొంత తమ్ముణ్ణి గొలుసులతో కట్టించేసినట్లు కాదు వైఎస్ఆర్ కుటుంబంలో అటువంటి గొలుసులతో కట్టేయటాలు హత్యలు చేయించడాలు అనేది లేనే లేదు వాళ్ళు ప్రజాసేవ కోసమే కంకణం కట్టుకున్న కుటుంబం అది అసత్యాలు ప్రచారం చేయడం కోసం అని ఓ దొంగల ముఠాలాగా 
ఓ దోపిడీదారుల ముఠాలా కాక బంది పోట్ల ముఠాలాగా తయారయ్యారు ఈ పచ్చ మీడియాను ఈ పచ్చ పార్టీ పచ్చ పార్టీ కార్యకర్తల సంఘర్షణకు లోనవుతున్నారు వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు తండ్రి కొడుకులు చెప్తున్న అబద్ధాలని చిన్నబాబు పెద్దబాబు ఇద్దరు కలిసి చెప్తున్న అబద్ధాలని కూడా అసత్యాలను కూడా వాళ్ళు తెలిసి కూడా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిసి కూడా ఇంకా ఆ పార్టీని నమ్ముకున్న తెలుగు తమ్ముళ్ళకి పచ్చ తమ్ముళ్ళకి నిజంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేయాలి పాపం వాళ్ళు ఎంత మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నారో పచ్చ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎన్నికల సమయంలో బాబాయిని హత్య చేయిస్తే నా మీదే అభాండం పడుతుంది నేనే చేయించానని అంటారని జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలీదా తెలిసి హత్య చేయించి రాజకీయంగా ఎదగాలనుకుని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక హత్య చేయించి తన అధికారాన్ని తానే కోల్పోతాడా చెప్పు బాబు చెప్పు చిన్నబాబు ఆన్సర్ చెప్పండి అధికారాన్ని కోల్పోవడానికి కోసము అధికారంలో అందలాన్ని ఎక్కడం కాకుండా హత్య చేయించేసి జైలుకి వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళరు కదా అది ఈ లాజిక్ ఎందుకు మిస్ అయిపోతున్నారు చిన్నబాబు పెద్దబాబు మీరు లాజిక్ మిస్ కావద్దు చిన్నబాబు పెద్దబాబు సిబిఐ విచారణలో అంతా పారదర్శకత్వంగానే జరుగుతుందనేందుకు కొన్ని అనుమానాలని రాష్ట్ర ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ విషయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి సిబిఐ సిబిఐ విచారణ ఎలాగో సాగుతోంది చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ ఆసిబిఐ కూడా జరుగుతోంది చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ 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 అంటే చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ చీ బాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా జరుగుతోంది పచ్చపత్రికల ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా జరుగుతోంది రోజుకు ఒకళ్ళని తెర మీదకి తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళతోటి చెప్పిచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉండదు అటువంటి వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నారు అవినాష్ రెడ్డి నిరీక్షించాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిరీక్షించాలని అది అయ్యే పని కాదు వాస్తవాలు ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా తెలుస్తాయి చాలామందికి ఈ కేసులో సాక్షులుగా ఉన్న వారిని చాలామందికి ప్రలోభాలు పెడుతున్నారట పచ్చముఠ పచ్చ గొట్టాలు పచ్చముఠ పచ్చపత్రికలు తప్పుడు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేయండి అని మొన్న ఎవరో శశికళనో ఎవరో ఒక ఆవిడ వచ్చింది నేను అసలు స్టేట్మెంటే ఇవ్వలేదు నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానని చెప్పి ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పింది ఆవిడ ఇవన్నీ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి అని అంటే సిబిఐ కూడా పారదర్శకంగా పనిచేయాలి అని అంటే ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో చీఫ్ బాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద చంద్రబాబు ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద పచ్చపత్రికల ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద పచ్చగొట్టాల ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద కూడా రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి కమిషన్ పరిధిలో సిబిఐ పనిచేసి ఏ రోజు నివేదిక ఆ రోజు ఆ న్యాయమూర్తికి అందేలా చర్యలు తీసుకుని వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో అసలు సిసలైన దోషుల్ని 
ఎవరో బాబుగారికి పూర్తిగా తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన పాదయాత్రలో ఉన్నాడు ఎన్నికల హడావిడిలో ఉన్నాడు బాబుగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కనుక పోలీసీ యంత్రాంగం ఎలాగో చెప్తుంది కనుక ఆయనకి ఆయనకి నిజా నిజాలు తెలుసు కనుక ఆయన్ని కూడా రిటైర్డ్ జడ్జి హైకోర్టు జడ్జి గారి నేతృత్వంలో సిబిఐ విచారణ జరుపుతున్న జరుపుతూ బాబుగారిని కూడా అలాగే ఆ మంత్రివర్గంలో పనిచేసినటువంటి చిన్నబాబు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య మీద చాలా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కనుక ఆయన్ని కూడా సిబిఐ పిలిపించి వాళ్ళ బాంగ్మూలాలు కూడా తీసుకుని ఆ రోజు నాడు మీరు పదవిలో ఉన్నప్పుడు వివేకానంద రెడ్డి హత్య చేసిన వాళ్ళ మీద సరి అయినటువంటి చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు అదే రోజు నాడు వాళ్ళని ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదు అనే దాని మీద కూడా విచారణ జరిపించాల్సిందిగా ఒక హైకోర్టు న్యాయమూర్తిని సిబిఐ విచారణ ఆయన కనుసనలో జరిగేటట్లుగా ఆదేశించాల్సిందిగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారిని దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నటువంటి పచ్చ మీడియాని కట్టడి చేయడానికి పచ్చ పార్టీ నాయకులను కట్టడి చేయడానికి కూడా ఆ జడ్జి గారి నేతృత్వంలోని సిబిఐ ఆదేశాలు జారీ చేయాలని ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అంటారేమో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంది కదా అని చెప్పి బూతులు తిడితే రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంది కదా అని ఎదుటి వాళ్ళ పరువు తీస్తే రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంది కదా అని చెప్పి ఒక మంచి వ్యక్తిని ఒక మానవతా హృదయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దుర్మారు దుర్మారుడుగా చిత్రీకరిస్తూ నేరారోపణలు చేసేసి హత్యలు చేశాడని చెప్పి హత్యలు చేయించాడని చెప్పి అపవాదులు వేస్తే రాజ్యాంగం ఊరుకోదు దాని పక్కనే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ పక్కనే నైన్టీన్ టూ కూడా ఉంటుంది దాని ప్రకారంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కావచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కావచ్చు రాజ్యాంగం రక్షణ కల్పిస్తోంది నైన్టీన్ టూ నైన్టీన్ బ్రాకెట్ టూలో రక్షణ కల్పిస్తోంది మీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి అడ్డుకట్ట అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన అసత్య భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇక్కడ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కాదు అసత్య భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి పచ్చ మీడియాకి పచ్చ పార్టీ నాయకులకి బాబు గారికి పెద్దబాబు గారికి చిన్నబాబు గారికి నోటికి సంఖ్యలు వేయాల్సిందిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను సిబిఐ వాళ్ళు కోర్టుకు సమర్పించిన ఎఫిడవిట్ కోర్టు ఆఫీసర్కి చేరక ముందే న్యాయమూర్తి గారికి చేరక ముందే కూడా ఈ పచ్చ పత్రికలు ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నాయి ఎలా చేసేస్తున్నాయి ఎలా ప్రసారం చేస్తున్నాయి అనే దాని మీద కూడా ఆ రిటైర్డ్ జడ్జి గారి నేతృత్వంలోనే విచారణ జరపాలి న్యాయమూర్తి కంటే ముందే వీళ్ళకి అందుతున్నాయి ఆ పేపర్లు అది ఎలా జరుగుతోంది ఎవరు లీక్ చేస్తున్నారనే దాని మీద కూడా విచారణ జరగాలి అయినా పచ్చపత్రికలు రాసే కట్టుకథలకి పచ్చగొట్టాలు కూసే పిల్లి కోతలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ భయపడరు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కనుక ఒక నిర్ణయానికి వస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని చాలా చక్కగా తూచా తప్పకుండా అమలు పరుస్తారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో ఉండంగా వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య జరిగితే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చేయించాడు అని కనుక ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగి ఉంటే ప్రజలే కనుక నమ్మి ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయనకి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు కాదు గుర్తుపెట్టుకో పెద్దబాబు చిన్నబాబు గుర్తుపెట్టుకో అది మీ హయాంలోనే జరిగింది కనుక మీరే చేయించారేమో అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉన్నాయి కనుకనే అది నిగ్గుదేళ్తాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట యాభై ఒక్క సీట్లతోటి భారీ మెజారిటీ ఇచ్చారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన అరవై రోజుల లోపే నువ్వు తన్ని తరిమేసావు కదా సిబిఐని ఆ రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరే అడుగు పెట్టండి అని చెప్పి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసి సిబిఐని ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ఆహ్వానించి ఆ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసుని సిబిఐకి అప్పజెప్పినటువంటి నిజాయితీ పరుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది గుర్తుపెట్టుకో పెద్దబాబు చిన్నబాబు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్యకు ఆ కథనాలకి నిర్మాత పెద్దబాబు గారు సహ నిర్మాత చిన్నబాబు దర్శకత్వం వెంకటేశ్వరరావు డ్యాన్స్ నృత్యం డ్రామాజీ కిరసనాయలు కెట్టయ్య అరే ఓ సాంబా మూర్తి వంకాయల కిష్ట కిష్టప్ప రుచి కళాకారులు వీళ్ళందరూ ఆ సినిమాకి ఇక్కడ విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ వైఎస్ భారతమ్మ గారి గారికి కానీ ఆస్తి విషయాలలో తగాదాలు లేవు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి తర్వాత ఈ పార్టీలో చేరారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీలో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు బాబాయే కదా వరుసకి బాబాయ్కి నచ్చ చెప్పే అవినాష్ రెడ్డికి నేను టికెట్ ఇస్తున్నాను అని కూడా చెప్పారు అంతకుముందు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరటానికి ముందు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు విజయమ్మ గారి మీద పోటీ చేసింది వాస్తవం కాదా చేసినప్పుడు కొంతమంది విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకి పాత్రికేయులు అడిగిన ప్రశ్నకి నా బంధువర్గంలో కొంతమంది ఒత్తిడి వల్ల నేను అలా విజయమ్మ గారి మీద పోటీ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి పత్రికా ముఖంగా చెప్పింది వాస్తవం కాదా ఆ కోణంలో కూడా ఆలోచించాలి రిటైర్డ్ జడ్జి గారి నేతృత్వంలో జరిగే విచారణలో ఈ కోణం కూడా ఆలోచించాలి వైఎస్ విభాకానంద రెడ్డి గారిని నేను చూశాను దగ్గరుండి చూశాను మితభాషి మృదు స్వాభావి
చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన హత్య జరగడం నిజంగా బాధాకరం ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి మారతమ్మ గారు రిటైర్డ్ జడ్జి నేతృత్వంలోని సిబిఐ నుంచి కడిగిన ముత్యాలలా బయటికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను జై హింద్